வணக்கம் இந்த வீடியோ பதிவில் மனம் ஆறுதல் அடைவதற்கான வழிமுறைகள் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் மனம் ஏன் ஆறுதல் அடையணும் இப்போ பணம் தான் நமக்கு பிரச்சனைன்னு நினச்சிக்கலாம் இந்த படம் பணம் கோடிக்கணக்கு நமக்கு கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோமா இல்லை நல்ல குடும்பம் அமையணும் நல்ல வேலை அமையணும் எல்லாமே கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோமா இல்லை கணவன் மனைவி ஒருவருக்கு ஒரு வீட்டு கொடுத்து சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வாழ்க்கையை கழிச்சிட்டாங்க கடைசி காலத்தில் முதியவர்களுக்கு செல்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு நிம்மதி கிடைச்சிருக்குதா இந்த மாதிரி ஆயிரம் ஆயிரம் வினாக்கள் ஏன் இந்த மன மனன்றது ஒரு மாயை பேய் அந்த மாய பேயை புரிந்து கொள்ளாதவரை நாம் எங்கே இருந்தாலும் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய செல்வந்தங்களாக இருந்தாலும் மன நிம்மதி என்பது நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இதே மாதிரி ஆயிரம் ஆயிரம் வினாக்கள் மனதிற்குள் ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்கிறது சரி இப்போ மன மாறுதலையில் என்ன செய்யலாம் ஒரு சித்த சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு மனமென்னும் மாயில் இதயமென்னும் எண்ணத்தை தொலைப்போனும் நீயே தொலைந்து அதை தேடி அழைந்து எடுப்போனும் நீயே மாணிக்கமாக மரகதமாக மண்ணாக மாற வேண்டுமா முடிவு செய் மனமே அதை நீயே முடிவு செய் மனமே மனமே என்று பாழ்த்து போயிடுற இவர் சொல்ல வர கருத்து என்ன நம்ம பிரச்சனைக்கு நம்மளை தவிர யாராலும் தீர்வு சொல்ல முடியாது யாருமே ஆறுதல் சொல்ல முடியாது மன ஆறுதல்ன்றது நிரந்தரமான ஒரு முடிவு அல்ல அது தற்காலிகமான தான் அப்போது மனம் ஆறுதல் அடைவதுன்றதை விட நமக்கு துன்பம் தரும் மனதை கடப்பதே நல்லது அப்படின்னு யோசித்து நமக்கு துன்பம் தர வழிகளெல்லாம் கடந்து சென்றுனாவே நம்ம மனது அதுவாகவே ஆறுதல் அடைஞ்சிடும் இதே தான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இடும்புக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் என்ன அர்த்தம்னா துன்பம் வரும்போது அந்த துன்பத்திற்கே ஒரு துன்பத்தை கொடுத்தால் துன்பம் பயந்து போயிடுமா அதே மாதிரி தான் நமக்கு எதனா துன்பம் ப தருதோ அந்த துன்பமான விஷயங்கள்லேருந்து விலகி சென்றாலே நம் மனம் ஆறுதல் அடைந்து விடும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு மனசு ஆதலாக இருக்கும் உங்களுக்கு மனசு ஆதலாக இருக்கும்